नमस्ते वेलकम टू यूट्यूब बड़ी प्लीज सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट थैंक यू थैंक यू जय हिंद भाषा चरत्र डीएल जेएल तपक वे बिटू मन तेलंगा जेएल को मन चुनाव प्राणिक पुस्तक एवं आंशल चला चाल वरकू भाषा चरत बिटल वे मंडलीकावी अलागे अन्नी देश चुनाव विभाग विभाग पक्का वस्ताई अनेंटे चपा अट्ठा वाई वस्ताईकोड़ काबी मर एक्कल चपक तरह वीडियो की प्रवेशिद अवी उपयोगक उ मैं चपा अवसर लेकिन जानपद साहित्य सर साहित्य विमर्श मिगता कंटंट अंत चला चाल मुख्यमंत्री मन की परीक्षा पेपर तैयार वाला एट पुस्तक प्राणिक अट्ठावे पुस्तक ने मन सहक्री वे रास्ता का बट्टी मन कोई दयचे मन ानल फाउत मित्र उपयोगक उ प्राणिक अंशाल अदाट उ सुत्ति एमी उड़ू काबी क्लास भाषा चरत्र में गत वीडियो द्राविड भाषा चूसे उ द्राविड भाषा गत वीडियो चूड़क कंटिवेस चूँगी एंकं और लिंक उठाई वीडियो मत मत चपेट अभी कुदर चूसा मन वीस कबी पद इवे निम्स इला आर गंट मैं चुप्को द्राविड भाषा चरत्र में द्राविड भाष पै पशोधन चेसमेंट परशोधक एवरते हो पशोधक मैं चुक अंदर मन गत द्राविड भाषा परशोधक पाश्चात प्राच्यु अंत मन स्वदेशी विदेशी मैं चुक अंदर विदेशी गुरी मनक वालों फ्रासी वैट एलिस रास्म क्रिस्टन रास्क मर इक प्रत्येक प्रत्येक दाखिल लिंकअपाल चुप्तना प्रत्येक चुप्लन अवसर ले काबटे फ्रासी वैट एलिस अलगे रास्म क्रिस्टन रास्क वी इधर द्राविड भाषा मन मन वाले एवर उ मन देश मन तेवा द्राविड भाषा संस्कृत ना पुटा मन मोदी चुप्क मनवा अला चबते वील्जे द्राविड भाषल संस्कृत भाषा जनिया का द्राविड भाषा प्रत्येक लक्षण कल प्रत्येक भाषल पाश्चात इप्ड चुप्क गत इधर इपड़ी चुपक बोत द्राविड भाषल प्रत्येक भाषा कुटम इवे संस्कृत भाषा ना पुटन का स्वापत्रिक उदाहरण तो कल चुनौती काबटी ईने द्राविड भाषल दक्षिण देश भाषा द्राविड भाषल मोटमोद द्राविड भाष दक्षिण देश भाषा प्रत्येक भाषा कुटा चवी प्रत्येक भाषा मोदी फ्रासी वैट एलिस गुर्ति द्राविड भाषल पै मो मोटमोद परशोधन चेसी प्रत्येक आ भाषल पैन श्रद्धेको व्यक्ति रास्म क्रिस्टन रास्क ये वैट एलिस दक्षिण देश भाषा अना दक्षिण देश भाषा सौत् इंडियन लांग्वेज पे फ्रासी वैट एलिस मैं रास्म क्रिस्टन रास्क दक्षिण देश भाषल उन्यो ईन मलबारी भाषा चपेट जरिए मलबारी कंटे एमटो अवी गत वीडियो चपेट जरिए अंदव दाखिल लिंकअप इधन दयचे इधी उपयोगक उ अंशाल डैरक्ट वाले देश वाले एम पे आर्वा वार पशोधन वार ग्रंथ मुख्यमंत्री काबटी मन बिटल का चपेक दिन स्कीक चूँ अलग कुछ प्रोत्साहन अंदर आशिस्तु कामेंट अंत इक क्लास इपड़ राबर्ट कालवे मिगता वाल वस्तु राबर्ट काल बिश राबर्ट कालवे अटर डैरक्ट राबर्ट कालवे अटर लेदे पूर्ति बिशप राबर्ट कालवे बिशप राबर्ट कालवे चला चला गोप व्यक्ति मन भाषा चरत्र परशोधक परमेश्वर पेरको आचार्य वेलमल सिंह आये भाषा चरत्र ग्रंथों पेरको जरिए अंत गोप व्यक्ति ईन एपड़े मिगता वालू दक्षिण देश भाषल को भाषा पे प्रत्येक भाषा विभजा आ विभजन एमटे तरह चूद मुझे चूसक राबर्ट कालवे ईन ये देश चाल मुख्यमंत्री ये देशा चंदनवा अंत स्का राबर्ट कालवे स्का स्का राबर्ट कालवे स्का देश कलम इस्ते वो लेदे ले मरी डेपे सदर्भ कल वे 
పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి పద్నాలుగు తొంభై ఒకటి రాబర్ట్ కాల్వెల్ పద్దెనిమిది వందలు ఈయన భారతదేశానికి ఎందుకు వచ్చాడో అందులో మన తెలుగుదేశానికి ఎందుకు వచ్చాడు అసలు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఉద్యోగంతో ఈయన క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడిగా వచ్చాడు క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడిగా వచ్చి ఈ భాషలోనే కనిపెట్టి భాషల ఉనికిని కనిపెట్టి జన్య జనికాలు సంస్కృత భాష అనేది దీనితో సంబంధం లేదు సంస్కృత భాషకు అలాగే ఈ దక్షిణ దేశ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ భాషలకు ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేదు దక్షిణ దేశ భాషలు అనేవి కూడా ఇవన్నీ ఒక రకంగా ఉంటే వ్యాకరణ దృష్టిలో చూసుకుంటే ఇవన్నీ ఒకటో ఒకదానితో ఒకటి పోలికతో ఉంటే సంస్కృత భాషతో అది సపరేట్గా ఉంది కాబట్టి సంస్కృత భాష మునుండి ఈ దక్షిణ ద్రావిడ భాషలో పొట్ట లేదు అని చెప్పడం జరిగింది ఈయన కూడా కాబట్టి పాశ్చాత్యులు చూసుకుంటే మనకి విదేశీయులందరూ కూడా ఈ దక్షిణ ద్రావి దక్షిణ ద్రావిడ భాషలు అనేవి కూడా ప్రత్యేకమైనవి ఇవి వేరేగా సంస్కృత భాష నుండి పుట్టినవి కాదు ఇవి ప్రత్యేకమైనవిగా వాళ్ళు పేర్కోవడం జరిగింది ద్రీన్ అయిన అంటే ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక వ్యాకరణం ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక వ్యాకరణం అండి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది బిట్ ఎక్కువగా వచ్చింది ఈ పేరుతో ఈ గ్రంథం ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక వ్యాకరణం మొట్టమొదటి ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక వ్యాకరణ రచించింది ఎవరంటే రాబర్ట్ కాల్వెల్ మళ్ళీ ఇంకొక బిట్టు తులనాత్మక అంటే ఒకదానితో ఒకటే సరిపోల్చడం అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యాకరణము దీంట్లో ఉన్న వ్యాకరణము దాంట్లో ఉన్న వాక్య నిర్మాణం ఆ భాషలో ఉన్నటువంటి వాక్య నిర్మాణం ఇవన్నీ కూడా కంపేర్ చేసిన అన్నమాట తొలి ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక పరిశీలన గ్రంథం ఇది తొలి ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక పరిశీలన గ్రంథం ఏదంటే ద్రావిడ భాషల తులనాత్మక వ్యాకరణం ఎవరు అంటే రాబర్ట్ కాల్వెల్ ఏ కాంపరేటివ్ గ్రామర్ ఆఫ్ ది ద్రవిడియన్ ఆర్ సౌతన్ ఇండియా ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఇక్కడ మనకి ద్రవిడ అని పేర్కొనడం జరిగింది ద్రావిడ అనే పదాన్ని రాబర్ట్ కాల్వెల్ సూచించడం జరిగింది ద్రావిడ అనే పదం మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది మరి ప్రాచీన గ్రంథాల్లో ద్రావిడ అనే పదం ఎలా వచ్చింది అవన్నీ కూడా మనం ఆధారాలతో ముందు వీడియోలు చెప్పుకున్నాం చాలా చాలా ముఖ్యమైన అంశాలతో ఏ కాంపరేటివ్ గ్రామర్ ఆఫ్ ది ద్రవిడియన్ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ రచయిత ఎవరు అంటే రాబర్ట్ కాల్వెల్ ద్రావిడ భాషల సంస్కృత జన్యం కావని నిరూపించిన వ్యక్తి రాబర్ట్ కాల్వెల్ ఈ ద్రావిడ భాషలు అనేవి సంస్కృత జన్యం కావు అంటే సంస్కృతి నుండి పుట్టలేదు అని నిరూపించిన వ్యక్తి ఉదాహరణతో సహా నిరూపించిన వ్యక్తి రాబర్ట్ కాల్వెల్ ఎందుకంటే ఈయన అన్ని భాషలపైన తృణాత్మక పరిశీలన ఒక భాష నుంచి ఒక భాషకి ఈ భాషకి ఈ భాషకు సంబంధం ఏంటి అన్ని భాషలు యొక్క ద్రావిడ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో దక్షిణ ద్రావిడ భాష దక్షిణ ద్రావిడ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో దక్షిణ భాషలు ఈ దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషలు అన్నిటిపైన తులనాత్మక పరిశోధన చేసిన వ్యక్తి రాబర్ట్ కాల్వెల్ ఈయన పన్నెండు భాషలను తీసుకోవడం జరిగింది పన్నెండు భాషలను ద్రావిడ భాషలను పన్నెండు ద్రావిడ భాషలను తీసుకోవడం జరిగింది ఈ పన్నెండు ద్రావిడ భాషలు కూడా ఈయన తులనాత్మక పరిశీలనలో ఎన్ని ఉంటాయంటే పన్నెండు భాషలు గుర్తుంచుకోవాలి సంఖ్య అండి పన్నెండు భాషలను మొత్తం అయితే ద్రావిడ భాషల మొత్తం చూసుకుంటే ఇరవై మూడు ద్రావిడ భాషలు కనబడుతూ ఉంటాం మనకి ఇరవై మూడు ద్రావిడ భాషలు మనం చెప్పుకుంటాం ఇరవై మూడు కాకుండా పన్నెండే చెప్పడం జరిగింది ఆయన పన్నెండే గుర్తించుకోవాలి మనం జాగ్రత్తగా రాబర్ట్ కాల్వేలు ఎన్ని ద్రావిడ భాషలను పేర్కోవడం జరిగింది పన్నెండు ద్రావిడ భాషలను పేర్కోవడం జరిగింది వాటిని నాగరిక భాషలు అనాగరిక భాషలు అని పేర్కోవడం జరిగింది నాగరిక భాషలు అనాగరిక భాషలు నాగరిక భాషలు అంటే కొంచెం నాగరికత ఉన్నటువంటివి కొంచెం జ్ఞానం కలిగినవి కొంచెం నాగరికతగా ఉన్నవి కొంచెం డెవలప్డ్ కొంచెం అభివృద్ధి చెందటువంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడేవాళ్ళు అనే అర్థంలో మనకు తెలుసు ఆ నాగరికలు అంటే మరీ దారుణంగా మరీ అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి భాషలు కాబట్టి ఇక్కడ నాగరిక భాషల్లో లిపి ఉంటుంది అలాగే సాహిత్యం జానపద సాహిత్యం కూడా ఉంటుంది ప్రతి భాషలో జానపద సాహిత్యం అనేది ఉంటుంది అలాగే లిపి ఉంటుంది సాహిత్యం జానపద సాహిత్యం ఉంటుంది సాధారణమైనటువంటి సాహిత్యం కూడా ఉంటుంది శిష్ట వ్యవహారికము ఇవన్నీ కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి నాగరిక భాషలు నాగరిక భాషలు మనకు చాలా ముఖ్యం పన్నెండు భాషలు ఎంత ముఖ్యమైనవైతే బిషప్ రాబర్ట్ కాల్వెల్ రా నాగరిక భాషలు ఏవి ఆయన కనిపెట్టిన ఆయన పేర్కొన్నటువంటి నాగర భాషలు నాగరిక భాషలు ఏవి లేదా నాగరిక భాష కానిది ఏది అనాగరిక భాషలు ఏవి లేదా అనాగరిక భాష కానిది ఏది అనే అడిగే డెప్త్గా వెళ్ళేటప్పుడు అటువంటి బిట్లు మనకు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దృష్టి పెట్టాలి జాగ్రత్తగా నాగరిక భాషలు అంటే మనకు తెలుసు నాలుగు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి తర్వాత ఐదోది కూడా మనకి ఈజీ ఎందుకు ఈజీ అంటే తెలుగు మన భాష నాగరిక భాష తమిళము మలయాళము కన్నడము నాలుగేట్లు కూడా సాహిత్యం ఉంది మనకు తెలుసు నాలుగు 
తులువ భాష తులువ వంశం శ్రీకృష్ణదేవరాలు మనం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి ఈ ఐదు కూడా నాగరిక భాషలు ఇంకొక భాష ఏంటంటే కొడగు ఇది మనకి మధ్య ద్రావిడ భాష ఉత్తర ద్రావిడం మధ్య ద్రావిడం దక్షిణ ద్రావిడం అంటే ఇక్కడ దక్షిణ ద్రావిడ భాషా కుటుంబాలు ఇవి ఇక్కడ ఒకటి తెలుగు మాత్రము ఈ తెలుగు అనేది మధ్య ద్రావిడ భాష నాగరిక భాషల్లో బిషప్ కాల్డ్వెల్ పేర్కొన్నటువంటి నాగరిక భాషలలో తెలుగు అనేది ఏ భాషా కుటుంబం ద్రావిడ భాషలో చూసుకుంటే మధ్య ద్రావిడ భాష మధ్య ద్రావిడ భాష అండి కేవలము కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనకు కనిపెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా దక్షిణ ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి వస్తాయి ఐదు కూడా మధ్య ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి చెందింది తెలుగు కాబట్టి ఏకైక లిపి ఉన్నటువంటి మధ్య ద్రావిడ భాష కుటుంబం ద మధ్య ద్రావిడ భాష తెలుగు మనం దీనిపైన కొంచెం ఫోకస్ పెట్టాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఒక కుటుంబం ఇది ఒక వేరే కుటుంబం తమిళం మలయాళం కన్నడం తులు కొడగు కొడగనే ఏమంటారంటే కోరుకు ఇవి చెప్తాను ఇవి చెప్పేటప్పుడు ఇంకా డెప్త్గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కనీసం ఎంతవరకు మనం చదువుకోవాలో అంతవరకు ఈ అంశాన్ని ఇతని వరకు మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకమైనది ఇవన్నీ ఒక వేరే కుటుంబం అనాగరిక భాషలు అనాగరిక భాషలు చూసుకుంటే బ్రాహుయి కుడుక్ మాల్తో అని ఉంటుంది బ్రాహుయి కుడుక్ మాల్తో ఇవి బ్రాహు ఎక్కడ పేర్కోలే కుడుక్ మాల్తో కుడుక్ మాల్తో అనేవి ద్రావిడ భాషలు చెప్పుకునేటప్పుడు ఈ ఉత్తర ద్రావిడ భాషలకు వస్తూ ఉంటాయి కుడుక్ మాల్తో అనేవి ఇక్కడ తొద అనేది తొద కోత ఏ అలాగే తొద కోత అనేవి కూడా దక్షిణ ద్రావిడ కుయి గోండి ఈ రెండు కూడా మధ్య ద్రావిడ భాషలు మధ్య ద్రావిడ భాషలు ఇవి ప్రత్యేకంగా ఉత్తర ద్రావిడ భాషలు కాబట్టి ఇంకా మనం డెప్త్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అవగాహన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా వెళ్ళదు కాబట్టి ఇంతవరకు చూసుకుంటే నాగరిక భాషలు ఏవి అనాగరిక భాషలు ఎవరి నాగరిక భాషలు ఎన్ని పేర్కొన్నాడు అనాగరిక భాషలు ఎన్ని పేర్కొన్నాడు ఇవన్నీ ఈ పన్నెండు భాషలుగా ఎవరు పేర్కొన్నారంటే రాబర్ట్ కాల్వేల్ రాబర్ట్ కాల్వేల్ యొక్క అంశాలు ఇంతవరకు మనకి సరిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ నాగరిక భాషలు ఆరు ఏవి అనాగరిక భాషలు తొద కోత గోండి కోయి కొడుక్ మాల్తో కోయిని కోంద్ అంటారు కొడుకును వరాయ అని అంటారు ఇవి ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అందులో వస్తూ ఉండే తర్వాత ఉన్నటువంటి ఈ పాశ్చాత్య పరిశోధకుడు గురించి తెలుసుకుందాం సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ ఈ పేరు మనం చాలాసార్లు విని ఉంటాం సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ ఈయన పేర్కొన్న ఈయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఈయన ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఉద్యోగ రీత్యా మన భారతదేశానికి వచ్చారు అయితే ఈ సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ మాత్రము భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి భాషలపైన సమగ్రమైనటువంటి పరిశోధన చేయడం కోసం వచ్చినటువంటి ప్రధాన సంపాదకుడు సంపాదకుడు అంటే తెలుసు మనకి ఎందుకంటే ఒక్కడే మొత్తం భారతదేశం మొత్తం తిరిగి భాషలు సేకరించి ఈ ఒక పుస్తకాలు తీసుకురావడం అనేది సాధ్యమైన పని కాదు కాబట్టి ప్రధాన సంపాదకుడు అంటే మొత్తం సేకరించి ఎవరెవరు కొంతమంది నియమించి వారి ద్వారా ఆ సమాచారాన్ని సేకరించి మనకి పుస్తకాలు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రధానమైనటువంటి సంపాదకుడు ఎవరంటే దానికి కర్త సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ ఈయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరు అండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో భారతీయ భాషలపై పరిశోధక సంపాదకుడిగా వచ్చాడు ఈయన భారతీయ భాషలపై ప్రత ప్రత్యేకంగా పరిశోధన చేసిన చేయడం కోసం వచ్చినటువంటి సంపాదకుడు సర్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ ఈయన రచించినటువంటి ఈ భాషలపైన వచ్చినటువంటి ఈయన పేరు మీదుగా వచ్చినటువంటి ఈయన సంపాదకత్వంలో వచ్చినటువంటి పుస్తకము హిందూ దేశపు లింగ్విస్టిక్ సర్వే హిందూ దేశపు లింగ్విస్టిక్ సర్వే హిందూ దేశపు తెలుగులో చెప్పుకుంటే ఇలాగా హిందూ దేశపు ఇలాగే నవ్వచ్చు లేదంటే ఇలాగా లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ సర్వే గుర్తుంచుకోవాలి సర్వే కోసం వచ్చినప్పుడు సర్ సర్వే సర్ సర్వే సర్ గుర్తుంచుకోండి సర్వే సర్ జార్జ్ గ్రియర్ సన్ సర్వే లింగ్ లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సర్ జార్జ్ గ్రియర్ సన్ దీన్ని తెలుగులో హిందీ దేశపు లింగ్విస్టిక్ సర్వే అంటారు ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంకా డెప్త్గా ఇచ్చింటే లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో లేదా హిందూ దేశపు లింగ్విస్టిక్ సర్వే అనే గ్రంథాల్లో ఎన్ని సంపుటాలు ఉన్నాయి పదకొండు సంపుటాలు మన ఆరుద్ర సమగ్రాంధ్ర సాహిత్యము ఎలాగ సంపుటాలు ఉంటాయో మిగతా వాళ్ళు కూడా తెలుగు సాహిత్యం చూసుకుంటే సంపుటాలు ఉంటాయి ఇది మాత్రం పదకొండు సంపుటాల్లో వచ్చింది ఎప్పుడు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు తొంభై ఆరులో వస్తే ఇరవై ఏళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏళ్ళు బుక్ వచ్చింది చూసుకోండి 
పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో సర్వే మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఆ సంవత్సరం వచ్చిన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు పదకొండు సంపుటాలతో పదకొండు సంపుటాలతో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో వచ్చింది ఇది సార్ జార్జ్ గ్రియర్సన్ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి బిట్లు ఒక మూడు అంతే తర్వాత స్టెన్ కోణం అనే పరిశోధకుడు ఉన్నారు స్టెన్ కోణం స్టెన్ కోణ పరిశోధకుడు యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో పదకొండు సంపుటాలు ఉంటే ఆ పదకొండు సంపుటలో ఎన్నో సంపుటి ద్రావిడ భాష ఎన్నో సంపుటి ద్రావిడ భాషకు చెందింది అంటే నాలుగవ సంపుటి ఫోర్త్ ఎడిషన్ నాలుగవ సంపుటి అనేది ద్రావిడ భాషకు సంబంధించింది ఈ నాలుగవ సంపుటిని రూపొందించిన వారు స్టెన్ కోణం స్టెన్ కోణం లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో పదకొండు సంపుటాలు ఉంటే ఆ పదకొండు సంపుటలో నాలుగవ సంపుటి అనేది ద్రావిడ భాష కుటుంబానికి చెందింది ఈ ద్రావిడ భాషకు చెందినటువంటి ఈ నాలుగవ సంపుటిని ఎవరు రూపొందించారు అంటే స్టెన్ కోణం ఈయన ఆ ద్రావిడ భాషలు ఎన్ని పేర్కొన్నాడు అంటే పదిహేడు పదిహేడు ద్రావిడ భాషలు పేర్కొన్నాడు పదిహేడు పదిహేడు ద్రావిడ భాషలు అయితే మనకి ఇందాక చూసుకున్నాం పన్నెండు భాషలు ఎవరు చెప్పారు అనేది ఇతను పది ఎవరు ఎన్ని భాషలు చెప్పారు అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి పదిహేడు ద్రావిడ భాషల్లో స్టెన్ కొను పేర్కొడు జరిగింది అయితే ఇతను నార్వే దేశస్థుడు ఏ దేశం అంటే నార్వే దేశస్థం ఏ దేశం అనేది గుర్తుంచుకోవాలి మనం పేర్లు అంటే గుర్తుంచుకోవాలి లేదంటే అవసరం లేదు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాల్సిందే నార్వే దేశం నాలుగవ సంపుటి ఈ లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్లో లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాలో నాలుగవ సంపుటి ఈ ద్రావిడ భాష చెందింది నాలుగవ సంపుటిని రూపొందించిన వాళ్ళు ఎవరంటే స్టెన్ కోణం ఈయన ఎన్ని ద్రావిడ భాషలు పేర్కొన్నాడు అంటే పదిహేడు భాషలు మిగతా వీళ్ళే ప్రధానంగా మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు కూడా మనకి విదేశీ యొక్క విదేశీలు ఎవరైతే మన ద్రావిడ భాషల పైన కృషి చేసిన వాళ్ళు విదేశీలు వాళ్ళ యొక్క పేర్లు ప్రస్తావించు ద్రావిడ భాషల పైన ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న వాళ్ళు ప్రధానమైన వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు కూడా ద్రావిడ భాషలు అంటే ఈ ద్రావిడ భాషలు ఏవైతే ఉన్నాయో ద్రావిడ భాషల్లో మిగతా మనకి భాషలు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆ భాషల్లో మిగతా భాషల పైన కూడా పరిశోధన చేసిన వాళ్ళు మనకి ఇక ద్రావిడ భాషలు అన్నిటి సమగ్రంగా చూసుకుని అన్నిటిపైన పరిశోధన చేసిన వాళ్ళు చెప్పుకున్నాం మిగతా వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్క భాష పైన కొంతమంది పరిశోధన చేశారు వారి యొక్క పేర్లు మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ మనకి చెప్పినటువంటి బోర్డు పైన గతంలో నెట్లో వచ్చినటువంటి పేర్లు ఎక్కువగా మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది నెట్లో కానీ మిగతా అంశాల్లో మరి రానివంటూ ప్రస్తావించట్లేదు వచ్చిన మాత్రం చెప్పుకుంటున్నాం మర్చిపోకుండా ఇక క్లారిటీగా ఒక్కసారి పేర్లు ఆలకిచ్చేద్దామండి ఎంబీ ఎమినం ఎంబీ ఎమినం మనకి ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటారు వరుస క్రమం వల్ల కానివ్వండి ఇవి వరుస క్రమం మనం చెప్పాం ముందు వీడియోలు అందుకే చెప్పట్లేదు ఇక్కడ ఎంబీ ఎమినం టి బరో అలాగే ఇంకొక ఆయన భట్టాచార్య అని ఉంటారు ఆయన అలాగే వాల్టర్ ఇలియట్ ఆర్ స్టీవెన్సన్ బరో మరియు భట్టాచార్య కూడా అక్కడ ఉంటారండి ఆర్ స్టీవెన్సన్ హెచ్ గుండరుడు ఏడి కాంబెల్ ఏడి కాంబెల్ అండి మనకి ఎక్కువగా వస్తూ ఉండడు ఆయన స్టీవెన్సన్ అలాగే ఎంఎస్ ఆండ్రునో అలాగే హెచ్ఎస్ స్పెన్సర్ అలాగే స్టీవెన్సన్ సిపి బ్రౌన్ చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ సిపి బ్రౌన్ అలాగే విలియం బ్రౌన్ బ్రౌన్ అనే రెండు పేర్లు ఉంటాయి సిపి బ్రౌన్ విలియం బ్రౌన్ అలాగే డ్రూసే డ్రూసే అలాగే గ్రిగ్నాడు గ్రిగ్నాడు హెచ్డి విలియమ్సన్ అలాగే యూరిక్ గ్లాసో సిజిసి ట్రెంచ్ ఎఫ్వీపి గుల్స్ అలాగే యూరి గ్లాస్కో యూరి ఎక్కడ చెప్పేసారో రెండు మళ్ళీ రిపీట్ అయింది యూరి గ్లాస్కో ఇలాగ మనకి ఈ ద్రావిడ భాషల పైన ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మనకి ఈ పేర్లు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి యూజీసీ నెట్లో అదనంగా వస్తూ ఉంటాయి యూజీసీ నెట్లో కానివ్వండి సెట్లో కానివ్వండి కాబట్టి వీరు విదేశీ ద్రావిడ భాషలపై పరిశోధన చేసినటువంటి కృషి చేసినటువంటి విదేశీయులు అలాగే స్వదేశీల గురించి మనం గత వీడియో చెప్పుకున్నాం ఇంకా డెప్త్గా వారి గురించి తర్వాత ఒక్కొక్కరి గురించి ఒక వీడియో వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ సమాచారం ఉంది కాబట్టి ఎప్పటి వరకు ఏంటంటే ద్రావిడ భాషలపైన మనకు చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి చెప్పినటువంటి విషయాల వరకు వస్తూ ఉంటాయి సరిపోతుంటే ఆ తర్వాత మనకి అసలైన ద్రావిడ భాషలు మూ ఇరవై మూడు ద్రావిడ భాషలు ఈ ద్రావిడ భాష గురించి డెప్త్గా వెళ్తాం తర్వాత కంటెంట్ వస్తూ ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ లేదంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఆన్ చేయండి ఈ ద్రావిడ భాషలు అన్నీ కూడా సమగ్రంగా మనం అందిస్తూ ఉంటాం కంపల్సరీ పెట్టి ద్రావిడ భాషలపై ఎవరు పరిశోధన చేశారు ఏ గ్రంథాలు వచ్చాయి ఏ వ్యవహారులు ఎంతమంది ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా డెప్త్గా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మన ఛానల్ కొంచెం ఫాలో అవుతూ ఉండండి అలాగే ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను మళ్ళీ క్లాస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే జై హింద్